வான் மைசஸ் ஹெங்கி அப்படிங்க இந்த ரெண்டு பேர் மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் ஏகப்பட்ட பேர் இந்த ஃபெயிலியர் தியரிக்காக வேலை பார்த்துருக்காங்க இந்த ஃபெயிலியர் தியரியானது ஒன்லி ஃபார் டக்டைல் மெட்டீரியல்ஸ் இதை வந்து ஸ்டாட்டிக் லோடிங் கண்டிஷன்ஸில் மட்டும்தான் பயன்படுத்தணும் எப்போ ஒரு டிசைனர் இதை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா ஸ்டாட்டிக் லோடிங் கண்டிஷன்ஸில் உள்ள டக்டைல் மெட்டீரியல்ஸ்க்கு மட்டுமே இதை பயன்படுத்தணும் ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு ஃபெயிலியர் அப்படின்னா எப்போ உண்டாகும் அப்படின்னா ரெண்டு விதமான காம்போனண்ட்டாலும் உண்டாகும் ஒன்று ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் லோடிங் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கான வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகிறது மூலமாகவும் இன்னொன்று டிஸ்டார்ஷன் அப்படிங்கிறதுனாலையும் அதாவது ஷேப் சேஞ்ச் ஆகிற காரணத்தினாலையும் தான் ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு ஃபெயிலியர் உண்டாகும் இந்த ரெண்டு காம்போனண்ட்டை வச்சுன்னா ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்குள்ளே எவ்வளவு ஸ்ட்ரைன் எனர்ஜி அது டிஃபார்ம் ஆகும் போது உண்டாகுது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸ்ட்ரைன் எனர்ஜி அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ப்ராடக்ட் ஆனது டிஃபார்ம் ஆகும் போது அந்த ப்ராடக்ட் டிஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு காரணமாக இருந்த ஒரு இன்டர்னல் எனர்ஜி தான் ஸ்ட்ரைன் எனர்ஜி ஒரு வேலை நடக்கணும் அப்படின்னா அங்கே ஆற்றல் தேவை அந்த மாதிரி இங்கே டிஃபமேஷன் அப்படிங்கிற ஒர்க் நடந்திருக்கு எனவே இதுக்கு தேவையான எனர்ஜியை தான் நம்ம ஸ்ட்ரைன் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு யூனிஃபார்ம் ராடை நம்ம டென்சல் டெஸ்ட்டுக்கு கொண்டு போக போகிறோம் இந்த ராடை நம்ம டென்சல் டெஸ்ட் பண்ணும்போது நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் ஸ்ட்ரைனுக்கும் ஒரு கேர்வ் கிடைக்கும் இந்த கேர்வில் இந்த போர்ஷனை தான் நம்ம ஸ்ட்ரைன் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த போர்ஷனுக்குள்ளே உள்ள எல்லா வேல்யூஸையும் நம்ம இந்த டிஃபார்மான இந்த பார்ட்டுக்கு உண்டான ஸ்ட்ரைன் எனர்ஜி அப்படின்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் இதுக்கான ஃபார்முலா பார்த்தோம்னா யூ இஸ் ஈக்வல் டு ஹாஃப் சிக்மா அண்ட் எப்சலான் இதுதான் டோட்டல் ஸ்ட்ரைன் எனர்ஜிக்கான ஃபார்முலா ஸோ நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஒரு ப்ராடக்ட் ஆனது ஃபெயில் ஆகணும் அப்படின்னா ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் காம்போனன்ட் மற்றும் இன்னொன்று டிஸ்டார்ஷன் அப்படிங்கிற காம்போனண்ட்டாலையும் தான் ஒரு ப்ராடக்ட் ஆனது ஃபெயிலியர் ஆகும் ஸோ இந்த ரெண்டு காம்போனண்ட்டும் நடக்கணும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைன் எனர்ஜி ஆனது கண்டிப்பாக தேவைப்படும் இந்த காரணங்களால் நம்ம டோட்டல் ஸ்ட்ரைன் எனர்ஜிக்கான ஃபார்முலாவும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் காம்போனண்ட்டுக்கான ஃபார்முலாவையும் அதுக்கடுத்து டிஸ்டார்ஷனுக்கான ஃபார்முலாவையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் காம்போனண்ட் அப்படிங்கிறது மூணு நார்மல் லோடிங்கால் செய்ய போகிற ஒரு கண்டிஷன் ஸோ இந்த ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் காம்போனண்ட் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கிற ஃபார்முலா சிக்மா ஹச் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்மா ஒன் ப்ளஸ் சிக்மா டூ ப்ளஸ் சிக்மா த்ரீ பை த்ரீ மூணு நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மூணு நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் ஆட் பண்ணி ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் காம்போனண்ட்டுக்கான ஸ்ட்ரெஸ் கிடைச்சிடும் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூவை வச்சு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா இந்த ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் காம்போனண்ட்டுக்கான ஸ்ட்ரைன் எனர்ஜியை கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் காம்போனண்ட்டுக்கான ஸ்ட்ரைன் எனர்ஜியை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதுக்கடுத்து டிஸ்டார்ஷனுக்கான ஸ்ட்ரைன் எனர்ஜியை நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் இந்த காரணத்துக்காக இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மேத்தமேட்டிக்கல் அப்ரோச்சை பயன்படுத்துகிறாங்க டோட்டல் ஸ்ட்ரைன் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் தான் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதாவது டோட்டல் ஸ்ட்ரைன் எனர்ஜியும் ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ஸ்ட்ரைன் எனர்ஜியும் நம்ம மைனஸ் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ தான் இந்த டிஸ்டார்ஷன் ஸ்ட்ரைன் எனர்ஜி இந்த டிஸ்டார்ஷன் ஸ்ட்ரைன் எனர்ஜி மூலயமா நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா ஈல் டிஸ்டன்ஸுக்கான ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிருக்கு இந்த ஈக்குவேஷனை ஈக்குவல் டு ஒன் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது ஒரு ஒரு எல்லிப்ஸோட ஈக்குவேஷன் இப்போ நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ஒரு பிளேன் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷனை வச்சு நம்ம ஒரு டயக்ராம் போட்டால் இந்த மாதிரி ஒரு டிராயிங் வரும் இந்த ரீஜனுக்குள்ள நம்ம வந்து என்ன பாயிண்ட் வச்சாலும் இந்த காம்போனண்ட் ஆனது ஃபெயிலியர் ஆகாம தாக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இதை ஏன் அப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் சிக்மா ஒன் சிக்மா த்ரீ அப்படிங்கிறது மேக்சிமம் மற்றும் மினிமம் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இந்த காரணத்தால இந்த சிக்மா ஒன் சிக்மா த்ரீல இருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிள் ரொட்டேட் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது மேக்சிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ஸோ இந்த காரணத்தால இந்த ரீஜியனுக்குள்ள இங்க பாயிண்ட் வச்சிங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் மட்டுமே உண்டாயிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் ஆனது ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் காம்போனண்ட்டால் மட்டுமே ஃபெயிலியரை உண்டாக்கியிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த பாயிண்டில் வச்சிங்கன்னா ப்யூர் டார்ஷன் இல்லை ஷியர் அதாவது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு ஷேப் சேஞ்ச் ஆகி அது ஃபெயிலாக இருக்குன்னு அர்த்தம் இங்கே என்ன பாயிண்ட் வச்சிங்க அப்படின்னா பாதி ஷியரும் பாதி இந்த நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாலையும் ஒரு ப்ராடக்ட் ஆனது அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த ரீஜியனாக நம்ம இப்படி தான் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ரீஜியனுக்குள்ளே நீங்கள் எங்கே ஒரு பாயிண்ட் வச்சாலும் அதுக்கு இதுக்கான மீனிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு விதமான நார்மல் மற்றும்
அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இப்போ நம்ம இந்த டிராயிங்கை ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ஒரு டிராயிங்கை வச்சு நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா என்ன காம்பினேஷன்ஸ்ல எவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ்ஸால எவ்வளவு ஸ்ட்ரைனால இந்த ப்ராடக்ட் ஆனது ஃபெயில் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்ப வான் மைசஸ் எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு என்னன்னு பாக்கலாம் இப்ப நம்ம இந்த கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா இந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் தான் நம்ம வான் மைசஸ் எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு நம்ம ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் தான் நமக்கு என்ன என்னவா வச்சுக்கணும் அப்படின்னா சேஃப்டி கிரைடீரியனா வச்சுக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு எந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸ வந்து நம்ம சேஃப்டி கிரைடீரியனா வச்சுக்கணும் ஆக்சுவலா டென்சைலாலையும் ஃபெயில் ஆகுது கம்ப்ரசிவாலையும் ஃபெயில் ஆகுது ஷியராலையும் ஃபெயில் ஆகுது எனவே இந்த மூணுக்குமே ஒரு ஃபெயிலியர்ல பங்கு இருக்கு அப்படிங்கும் போது ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டியில கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை அதனால இந்த மூணும் சேர்ந்து நமக்கு ஒரு கூட்டு கலவையா கொடுக்கறதா இந்த வான் மைசஸ் எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் வான் மைசஸ் எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ்க்கான ஃபார்முலா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சிக்மா டேஷ் இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் சிக்மா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் சிக்மா ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்மா எக்ஸ் சிக்மா ஒய் பிளஸ் த்ரீ டவு எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் எனவே இந்த காரணங்களால இதுதான் வான் மைசஸ் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த வான் மைசஸ் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம அப்ளை பண்ண ஸ்ட்ரெஸ் வச்சும் கால்குலேட் பண்ணலாம் மேக்சிமம் நார்மல் மற்றும் மினிமம் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸ வச்சும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் வான் மைசஸ் எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறதுக்கான கான்செப்ட் இதுதான் ஒரு ப்ராடக்ட் ஆனது பல விதமான ஸ்ட்ரெஸ்ஸ ஆல ஃபெயில் ஆகும் நம்ம வந்து டென்சியல் ஸ்ட்ரெஸ் மட்டுமோ இல்ல ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் மட்டுமோ ஒரு ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டிக்கு ஒரு கிரைடீரியனா கொண்டு போக முடியாது இந்த காரணங்களால நமக்கு எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பேக்கேஜ் தேவைப்படுது இந்த பேக்கேஜ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம வான் மைசஸ் எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிற ஒன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷ